ആണ് നമ്മുടെ മാസ് ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ ബേസിക് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഫോർ ഇയർ ലോ ഓഫ് ഹീറ്റ് കണ്ടക്ഷൻ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ എന്തിൻ്റെ കേസിൽ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ കണ്ടക്ഷൻ മോഡ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഫോർ ഇയർ ലോ ഓഫ് ഹീറ്റ് കണ്ടക്ഷനാണ് നമ്മുടെ എന്ത് എന്താണെന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ലോ ഓഫ് കണ്ടക്ഷനായിട്ട് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതേമാതിരി നമ്മൾ കണ്ടക്ഷൻ മോ സോറി ഡിഫ്യൂഷൻ മോഡ് ഓഫ് മാസ് ട്രാൻസ്ഫറിന് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ ലോ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എന്താണെന്നറിയോ നമ്മുടെ ഫിക്സ് ലാ ഓഫ് ഡിഫ്യൂഷനാണ് അപ്പോൾ ഫിക്സ് ലാ ഓഫ് ഡിഫ്യൂഷൻ പറയുന്നത് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു 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 കണ്ടെയ്നറിനെ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യും ഈ ഒരു കണ്ടെയ്നറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡിഫൈൻ ചെയ്തായിരുന്നു മാസ് ഫ്ലക്സ് എന്താണെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് അതായത് മാസ് ഫ്ലോയിങ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ നമ്മൾ മാസ് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ മാസ് ഫ്ലക്സിന് ഞാനിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ സ്പീഷ്യസ് എയുടെ ആണ് ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എ ടൈപ്പ് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ സഫിക്സ് എ എന്ന് കൊടുത്തുകൂടെ അതായത് മാസ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് എ അതായത് എ ടൈപ്പ് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ മാസ് ഫ്ലോയിങ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ മാസ് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ അവിടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ്റെ ഡിഫറൻസ് വേണം അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഡിഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷനിലേക്കാണ് ഡിഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സംഭവത്തിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ടത് വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ രണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഇട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എ ടൈപ്പ് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ എ ടൈപ്പ് മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനിപ്പം ഈ ഗ്രീൻ കളറിലാണ് ഇപ്പോൾ എ ടൈപ്പ് മോളിക്യൂൾസ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്ന എ ടൈപ്പ് മോളിക്യൂൾസാണ് അതായത് എ ടൈപ്പ് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇവിടെ എന്താണ് ഈ ഒരു റീജിയണിൽ ലെഫ്റ്റ് റീജിയണിൽ എന്താണ് കൂടുതലാണ് അതായത് ഒരുപാട് മോളിക്യൂൾസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മാസ് കോൺസെൻട്രേഷനോ മോളാർ കോൺസെൻട്രേഷനോ എന്തെടുത്താലും അവിടെ എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും ഈ ഒരു മാസ് ബൈ മോളി എടുത്താൽ അവിടെ കൂടുതലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ മാസ് ഡെൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മോളാർ ഡെൻസിറ്റി എന്തായാലും കൂടുതലായിരിക്കും ഇവിടെ കുറവാണ് ഇവിടെ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണമൊക്കെ ഉള്ളൂ അതേസമയം നമ്മൾ ബി ടൈപ്പ് മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് സപ്പോസ് അത് ബ്ലൂ കളറിലുള്ള സാധനമാണെന്ന് അപ്പോൾ ബി ടൈപ്പ് മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് അതായത് ഒരുപാട് മോളിക്യൂൾസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷേ അതേസമയം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് അത് അവിടെ അവിടെ ഇവിടെ മനസ്സിലായില്ലേ അവിടെ അവിടെ ആയിട്ടൊക്കെ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇവിടെ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു അവസരത്തിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡയഗ്രം വരയ്ക്കുകയാണെന്ന് വെക്കാം അപ്പോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡയഗ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു എൻ്റെ ലെങ്ത്തിൽ അതായത് ഈ ഒരു ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആണ് ഞാനത് ഇവിടെ എടുത്തു ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് റെപ്രസെൻസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി കണ്ടെയ്നർ അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇവിടെ നമ്മൾ ഒ ആക്സിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണെന്ന് വെക്കാം കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സ്പീഷീസ് ആണ് നമ്മൾ ഒ ആക്സിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇവിടെ ബ്ലൂ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് കുറവും ഇവിടെ ബ്ലൂ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലാണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലാണ് ഇതുകൂടെ നല്ല ബാക്കി പറഞ്ഞാൽ ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ ടൈപ്പ് മോളിക്യൂൾസ് ആർ എന്താണ് ഹയർ ഇൻ ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ കണ്ടെയ്നർ കമ്പേർഡ് ടു ദ റൈറ്റ് സൈഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലും എയുടെ എയുടെ കോൺസെൻട്രേഷനാണ് ഞാൻ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് സ്പീഷ്യസ് എയുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലും ഇങ്ങോട്ട് വരും തോറും കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ത് ചെയ്ത് വരും കുറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഭയങ്കര കുറവാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് എത്തുന്നതോറും ഭയങ്കര കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് റെപ്രസെൻസ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ അതായത് മാ മോളാർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എസ് സി എ ഓക്കെ അതേസമയം ബിയുടെ കേസ് എടുക
റേറ്റിനെ അതായത് മാസിൻ്റെ മാസ് ഡിഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്ന റേറ്റിനെ നമ്മൾ ഫിക്സ്ലാ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫിസ് ഫിക്സ്ലാ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും നോക്കിയോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫിക്സ് ലോ mass flux is directly proportional to okay directly proportional to concentration gradient idana fix law parayunnathu appo ee oru sadhana onnu parayunnathu എന്താണ് ഫിക്സ് ലാ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഫിക്സ് മാസ് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ മാസ് ഫ്ലക്സ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതായത് മാസ് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എൻ സഫിക്സ് എ ആയിട്ട് പറയാം എൻ സഫിക്സ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം അതായത് മാസ് ഓഫ് സ്പീഷ്യസ് എ ഫ്ലോയിങ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ അതിനാണ് മാസ് ഫ്ലക്സ് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം മാസ് ഫ്ലക്സ് ഓഫ് സ്പീഷ്യസ് എ ആണ് ഈ സാധനം അപ്പം ഈ ആക്ച്വലി സംഭവം റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് എമൗണ്ട് ഓഫ് സ്പീഷ്യസ് എ എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം അല്ലേ അതായത് ഈ ഒരു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിൽ അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതാണ് മാസ് ഫ്ലക്സ് അപ്പോൾ ഈ മാസ് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗേഡിയൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗേഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫറൻസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തിനും വിത്ത് റെസ്പെക്ട് എഴുതാം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ പൊസിഷൻ ഈ ഒരു ലെന്തിലല്ലേ അപ്പോൾ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് നമുക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞാൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗേഡിയൻ്റെ ഓഫ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ അപ്പോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗേഡിയൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡി സി എ ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായാലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗേഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിഫറ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫറൻസ് ആ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിഫറൻസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് എന്താണ് ആ ഒരു ലെന്ത് ആണ് നമ്മൾ ആ മാസ് ഡിഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്ന ലെന്ത് ആണ് നമ്മളവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് റെപ്രസെൻസ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗേഡിയൻ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ മാസ് ഫ്ലക്സ് അപ്പോൾ മാസ് ഫ്ലക്സ് ഈസ് ഡാർലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗേഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഫിക്സ്ല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം അപ്പം ഈ ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് എന്താണ് കൺസിഡർ എ ചേമ്പർ which is separated by a membrane at the center and uh, in the left side of the chamber we are having high concentration of a and uh, in the right side of the chamber we will be ha- we are having b- uh, high, higher concentration for b and uh, since uh, there is a concentration this concentration uh, difference and then the mass uh, mass diffusion will occur and uh, the rate of mass diffusion nammal parayna endilana മാസ് ഫ്ലക്സിലാണ് അപ്പോൾ ദ മാസ് ഫ്ലക്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫിക്സ് ലാ ദ മാസ് ഫ്ലക്സ് വിൽ ബി ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷൻ ഓഫ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗേഡ് അപ്പോൾ പ്രൊപ്പോഷണൽ ഡിസൈൻ മാറ്റണ്ടേ പ്രൊപ്പോഷണൽ ഡിസൈൻ മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു കോൺസെൻറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ഇതിലേ അപ്പം എൻ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു കോൺസെൻറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈയും അതിനെ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ഇട്ട് ഡി സഫിക്സ് ആയിട്ട് എന്ത് കൊടുക്കും എന്നുള്ള ഞാൻ പറയാം ഡി ഇൻറ്റു ഡി സി എ ബൈ എന്തെന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഡി എക്സ് എന്ന് എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഡി ഇൻ ഡിയുടെ സഫിക്സ് ആയിട്ട് എ ബി എന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത് ആ എ ബി എന്ന് കൊടുക്കാൻ കാര്യം എ ടു എന്താണ് ബി അതായത് ബി എന്ന് പറയുന്ന നടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന സ്പീഷ്യസ് ബി എന്ന് പറയുന്ന സ്പീഷ്യസ് ഉള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് വെച്ചിട്ടാണ് ഡി എ ബി എന്ന് കൊടുത്തത് അപ്പം ഇതിനൊരു നെഗറ്റീവ് സൈൻ കൊടുക്കുക ആ നെഗറ്റീവ് സൈൻ കാണിക്കുന്നതിന് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്കാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് വരും അപ്പോൾ അത് ഇതിനെ ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് സൈൻ അവിടെ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ ഡിഫ്യൂഷൻ ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ടു ഓസ് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ ഡിഫ്യൂഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസ് ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ദ ഇൻക്രീസിങ് കോൺസെൻട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഡിക്രീസിങ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം വേർ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ ഡി എ ബി എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിന് ഒരു പേര് കൊടുക്കണ്ടേ അപ്പം ഈ ഡി എ ബി എന്ന് പറയുന്നതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡിഫ്യൂഷൻ കോയിഫിഷ്യൻറ്റ് എന്ന് പറയും എന്ന് പറയും ഡിഫ്യൂഷൻ
ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടേക്കും പറയാം ബിക്കും ഡിഫ്യൂസിവിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ബി എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്യൂൾസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം മാസ് ഫ്ലക്സ് ഓഫ് ബി പറയാം വിച്ച് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും അത് എന്തിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിഫറൻസ് ആണ് മാ ബിയുടെ ഡിഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രേഡിയൻ്റെ എഴുതുമ്പോൾ ഡി സി ബി ബൈ എന്താണെന്ന് എഴുതണം ഡി എക്സ് എന്ന് എഴുതണം പ്രൊപ്പോർഷണൽ ഡിസൈൻ മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കും ഈക്വൽ ടു ഡി എന്ന് കൊടുക്കും ഡിഫ്യൂഷൻ കോഫ്യൂഷൻ വിച്ച് ഈസ് ബി എ എന്നാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ബൈനറി മിക്സറിൽ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് നടക്കുന്നു ഡിഫ്യൂഷൻ കോഫ്യൂഷൻ വിച്ച് ഈസ് ഡി എ ബി ബിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് നടക്കുന്നു ബി എയിലേക്ക് ആ എ കുറവുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് ബി കൂടുതലുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഡി ബി ഡി ബി എ എന്ന് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഡി എ ബി നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ മാത്രമാണേ മൈനസ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഡി സി ബി ബൈ ഡി എക്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും ഡി എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ബി എ ആയാലോ ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇക്യൂ മോളർ കൗണ്ട് ഡിഫ്യൂഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു സാധനം നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കും അപ്പോഴേ ആവത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ അത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കാം എന്നുള്ള കാര്യം അവിടെ ഓർമ്മിച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ എന്ത് പറയുന്നത് ഈ ഫിക്സ് ലാ ഓഫ് ഡിഫ്യൂഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഫിക്സ് ലാ ഓഫ് ഡിഫ്യൂഷൻ്റെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം പിടിയിട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വേണ്ടത് ജനറൽ മാസ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഇക്വേഷനിൽ എന്താണ് ഒരു സ്റ്റേഷനറി മീഡിയ ഒരു സ്റ്റേഷനറി മീഡിയയിലുള്ള ഒരു ജനറൽ മാസ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേണം അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേഷനായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത്